መንግስት ከፍተኛ ስራላፊዎች ክብራን የዞንና የከተማ ከንቲቦች ክብራን የልማት አጋር የሆነችው ባለሀብቶቻችን በከውሉ አስቀድሜ ጥሪያችንና ክብራችን እዚህ በመንግስታችን እንኳን እንደነመጣችሁኝ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተገኘው ለውጥና ድል ወደሚቀጥለው ደረጃ ይሻገር ዘንድ በጠንካራ ኢኮኖሚ መደገፉ ግድ ግድ ይሆናል። ይህ እውን የሚሆነውም በጠንካራ የኢንቨስትመንት ኃይል ሲጠናከር ብቻ ነው። ይህን አስመልክቶ ከክላችን ባልሀብቶች ጋርና የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ሐላፊዎች በተገኙበት የሁለትዮሽ የጋራ ውይይት ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ይህ ማድረግ እንዲዘጋጅ ሆኗል አሁን ተረጋግተናል ብለን በመናስበት ጊዜ ይሄን አንዱር ደግሞ የሚመጡ የፖለቲካ ውጅምብሮች እንኳን እንደገና ወደ ስራችን ልናተኩር ይቀርና ክብር ፕሬዝዳንት እንደገና ሌላ ችግር ይመጣል ብለን አሁንም ያጸ የሚፈጠረው ችግር ሌላ በ በኛም ባለነው ኢንቨስተሮችም ሆነ አዲስ በሚመጡ ታይ ከፍተኛ የሞራል ውድቀት ወይም ደግሞ ዓለም ምጣተን ያረጋሉ ያልኳቸው አንድ የተወሰኑ ነጥቦች አሉ እንግዲህ እኔም የሰማሁትም ብዙም ሰምቶት ሊሆን ይችላል እናንተም ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ምንድነው ምን ሰማው በኦዲፒ ውስጥ መከፋፈል አለ ኦዲፒ ውስጥ ከፍተኛ ዓለም ተማመን አለ ከዚህ ማልፎ ይሄንን ለውጥ ያመጡት ግንባር ቀደም ህይወታቸው ነው የሰውት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ክብር የክላችን ፕሬዝዳንት ዶክተር ለማ መሃል መከፋፈል ኖሮ ሁድና ጀርባ ሆኗል ፈጽሞ እነሱ ለተያዩ የማይፈልጉበት ሁኔታ ነው ሲባል ወደ ስራ ለንገባ ያሰብ ነው ሰዎች ሰላም ተገኝቷል ወደዛ እና ዘንብ ያለ ነው ሰዎች እንደገና አንቺ እነዚህ ግን ባር ቀደም ይሄ አገር ተስፋ የጣለባቸው ሰዎች እንዲ አይለ ችግር ከመጣ እኛ ወዴም ነው እንደው ወይ እንግዲህ ስራውን ተመቀመጥ ነው እሚል በጣም ከፍተኛ እንደሚባለው በእኛ አገር ወሬ ጦር ከፈታ ወሬ ፈታው ይባላልና በጣም እየተረበሸ ነው ያለው ባለሀብቱ ሌላው መስብ እንደ ባለሀብት ግን ሳይ እኔ 6700 ሰራተኛ አለኝ ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ በአመት ውጭ ምንዛሪ ያስገኛለሁ እማስበው እጥፍ ለማድረግ እጥፍ ለማድረግ ነው ግን አሁን እንኳን እጥፍ ለማድረግና ያለውንስ እንዴት ነው ምወጣው የሚለው አንደኛው ይሰማሁት ሁለተኛው ደግሞ በ ኦዲፒ እና በአዲፓ ማከል ደግሞ ትልቅ ጦርነት ዲነሳ ነው አማራውና ኦሮሞ ሊፋጂ ነው በተለያየ መልኩ በሚነዙ ሚዲያዎች የተነሳ እነዚህ ነገሮች ያማራም ከኦዲፓ ፓርቲ አዲፓ ፓርቲውን መግለጫ ሰጥተዋል አሁን በኋላ አንድም አማራ ኦሮሚያ ውስጥ አንድ ነገር ቢሆን ርምጃ ነው ስለዳለ እነዚህ ሁለት የለውጡ ግንባር ቀደም ፓርቲዎች ማከል እንዲ አይነን ነገር ይኖራል ይብየ አልገምቱም ግን ካለም ደግሞ በደም ለህزبው ግል ሆኖ ማወቅ አለበት ከሌለም ደግሞ ሞራላችን የሚጠበቅበት መንገድ ወንድማማቾቹ ለውጡ ለዚህ ያደረሱት እንደዚህ አይነን ነገር ውስጥ አሉ ሲባል እምን ሰማው ነገር ወደ ለማት አይደለም ነገ ደግሞ እርስ በርስ ወንድም በወንድሙ ላይ ተነስተው ሌላ ጦርነት ይፈጠራል በሚል ነገር ላይ ስላለ እዚ ላይ የክላችን ፕሬዝዳንት ሊያረጋጉን ይገባል ሌላው ደግሞ ጸጥታችንን አሁንም በኢንቨስትመንቱ ዙሪያ ላይ ያለውን አመኔታም በአገር ደረጃ እየሸረሸረ ይሄዳል ብሎ ደግሞ ሰሞኑን የተነሳው ደግሞ በኦሮሚያና በአዲስ አበባ እንተነ ኤድንበር ወሰን ዙሪያ ላይ ፕሬዝዳንት ለማ እንደውም በአጠቃላይ የፊንፊኔን ወሎ ማዲስ አበባ ዙሪያ ዲሞግራፊ ቀየረው አብዛኛው በአዲስ አበባ ስር ያሉት በሙሉ ወደ ኦሮሚያ ሊገቡ ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ተነስ ይሄ ከፍተኛ የሲቪል ጦርነት የሚያስነሳ አይነት ቅስቀሳ እኔ እንግዲህ ብዙ ሰው የሰማውን ምናልባት ኮንሰርን ይዞኝ አንስቼው ሊሆን ይችላል ለምን አገር ሰላም ከሌለ አገር ኢንቨስትመንት ምናስብ ነገር ሊኖር አይገባ ስለዚህ እንደነዚህ አይነን ነገሮች የሚቆጩን የሚያስቆጩን ሊነሱ የማይገቡ ነገሮች እየተነሱ የሚበጣጡ ነገሮች አሉና እዚህም ላይ ክብር ፕሬዝዳንት በጣም ግልጽ የሆነና አጣጫው ምንድነው የሚለውን ማረጋጋ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ ቢሰጡን ጥሩ ነው በእኔ ልጅ አንም ፕሮሚነንት ነው የኢትዮጵያ ችግር ብዬ አምላለሁ ሌላ ሁሉ 
የዛ ችግር መንሽየ ነው ይያምር ችግር ነው ያለኝ ሀገር አንኢምፕሎይመንት አንኢምፕሎይመንት ለመፍታት ትልቁ መሳሪያ ሆነ ያለበት ያለን ትልቅ ሪሶርስ ነው ሆነ ያለበት ትልቁ ሪሶርሳችን መሬትና حزب ነው እነዚህ ሁለቱ ሊያጣምር የሚችል ውጤቱ ሆድ ሊሞላ የሚችል ማስተር ፕላን ወጦ ያ15 15 አመት ሄደት ካሊየር ንበስተቀር ጥቃቅን በሆኑ ነገሮች ሳቲስፋይ ያረጋን ራሳችን ከተጓዝን መፍትሄ አይኖርም ስለዚህ ይሄን ደጋግም ተናግረ ያለው እንደዚህ ሁለቱም የታመሩበት መንገድ መፈለግ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ብናገር ትልልቅ እርሻ ያላቸው ሰዎች የተወሰነው ትክሮርስ መሬት መስጠት አይቻልም መሬት ማዋስ ይቻላል ወጣቶች መሰብሰብ ይቻላል ዕውቀት እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል ምርታቸው መግዛት ይቻላል በዛ መልኩ የተወሰኑ ሰዎች ያደጉ ያደጉ እንዲሄዱ የሚደረግበት መንገድ ኮኦፕሬቲቭ ተፈጥራው እርሻዎቹ አንድ ላይ ሆነው የሚታረሱበት መንገድ ሜካናይዝ የማድረግ በዚህ በዚህ መልኩ የመጀመሪያው የሰው ልጅ ሪኳየርመንት ሆድ መሙላት የሚለውን ነገር የምንመለከት መንገድ መፈጠር አለበት የምንምነት አለ ይሄን ማስተር ፕላን ቢደረግ ይያስባል ሁለተኛ ሜነት የተቀናጀ ስራ ዓለም ኖር በተለይ በኢንቨስትመንቱ አካባቢ ላይ ሶስት ፕሌየርስ አሉ አንደኛው መንግስት ነው ሁለተኛው ኮሚኒቲ ነው ሶስተኛው ኩባንያ ነው እስካሁን ድረስ በሄርንበት አካሄድ ከመንግስት በኩል የነበረው ከኮሚኒቲ የሚመጣን ጫና ወደ ኩባንያው መመላከት እንጂ ኩባንያውም ኮሚኒቲውም የኔ ሐላፊነት ነው ብሎ መንግስት ሁለቱን በትክክል በትክክለኛ እይታ ማየት ነበረበት ችግር ሲመጣ ኮሚኒቲው ተጠቃሚ መሆን አለበት በሚል አካይድ ይከድና ከዛ በኋላ ኩባንያው ነው ያልጠቀመ ወደሚለው ይከዳ አንደኛ ተጠቃሚነት ዲፋይንድ መሆን አለበት ኢንቨስተር ኢንቨስት ሊያረክ ሲመጣና ካልኩሌት ሲያረክ ለታክስ ይከፍለው ዴታውን በሙሉ ያውቃል የው ዴታ ግዴታ ምንኖርበት አልቀደም ተነግሯ የኮርፖሬት ሲቲዘንሺፕ ሐላፊነት ካለበት ሶስተኛ ደግሞ በው ዴታ የሚያረጋው ነገር ይኖር አሁን ምን ሄድ በታካይድ ሰራለ ችግር በመጣ ቁጥር ወጣቱ ተጠቃሚ መሆን አለበት ህዝብ ተጠቃሚ መሆን አለበት ይባልና ተጠቃሚ ዲፋይንስ ይደረግ ወደ ኩባንያው ነው የሚሄደው ኩባንያው በተለይ መስራት ካቃተው ደግሞ የባስ ነገር ስለዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ሆኖ የሚሰሩበት ነገር መፍጠሩ በጣም ይጠቅማል ብየ አምናለሁ ይሄ መሰራት ይችላል እኛ ከኮሚኒቲ ጋር ከወጣቱ ጋር ምናም ችግር የለን ደፈር ካልባልና ለናገር በቢሮክራሲ ውስጥ በጣም የሚጥሩ ሰዎች እንዳሉን መለከታለ ቢሮክራሲ ውስጥ ብዙ የሚያበላሽ ሰዎች እናቃለን በእኛም በኢንቨስትመንት ውስጥ በኩባንያም ብዙ ጥሩ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ብዙ የሚያበላሹ አሉ ከሁለቱም በኩል ማለት ነው እነዚህ ወጣቶች ወይም ሌሎች ስራያቱ ሰዎች ከኮምፕ ኮኩባንያ ጋር አብረው እንዳይሰሩ የሚያደርጉ የራሳቸው ግል ጥቅም ያላቸው ደንታ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ በደም እናውቃለን ስካውን ድረስ ግን እነ ከገናቸው ተብሎ እንኳን ወጦ አክሰስ ይወሰድባቸው አናይ ዳመጅ እየተፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ያለም ይባላል ሰላም ማተሰጥቶናል እንደውሃ ነው እንዳየር ነው ንጹህ ነው ያን ንጹህ የሆነ ውሃ አየር የሚያበላሽ ማን ነው ያን የነቀስን ካላወጣን በስተቀር ችግር አለ ብዬ አምናለሁ ሌላው ፍረጃ ቀደም እንዳልኩት ሁሉም ቢሮክራሲ ቢሮክራት መጥፎ ነው ቢሮክራሲ አስፈላጊ ነው እንደ እንደ ኮሌስትሮል ኮሌስትሮል አስፈላጊ ነው ግን ሲበዛ ነው መጥፎ ኦኬ ቢሮክራሲ ማስፈላጊ ነው ሲበዛ ነው መጥፎ የሚሆነው ስለዚህ ቢሮክራሲን በሙሉ በመንቀስ ፋንታይ ተወሰኑ ሰዎች ነው ያሉት ያን አልፎ መስራት ይኖርብናል ከኩባንያዎችም ሁሉ አይደለም ኔጌቲቭ ይሆኑት ሁሉ አይደለም ተፈረጀው መወቀስ ያለባቸው የገቢዎች ጉዳይ ሲነሳ ሁሉም ሁሉም ኩባንያ ለባ በከዛ መጀመር አለ አልነበረበትም ዘግላሲ ሳፉል ብሎ መጀመር ያስፈልጋል ምሳሌ ሆኑ ኩባንያዎች መውጣት ነበረባቸው ስለዚህ ኩባንያዎች መጠናከር ነበረባቸው እነሱ ቢጠናከሩ ኖሩ ሌላው ይከተላቸዋል ብዬ አስለማስብ ነው በሌላው ቀድም ጨንገፍቶ በመጠም ተነስቷል ለምን እንደው ዝምታ የተመረጠው ለምሳሌ ትክክለኛ የሆነ ስራ የሚሰሩ ኩባንያዎች ሬከርዳቸው በሀገር ሌቨል የተመዘገበ የሚከፍሉ ታክስ የታወቀ በመንግስ መሆን የታወቀ አንዳንድ ከመንግስት አላፊነት ውጭ ያሉ ሰዎች አክቲቪስቶች ስለዛ ኩባንያውም ስለዛ ድርጅት የፈለጉትን ነገር ሲናገሩና ሲያረክሱ 
አንዳንድ ጊዜም ከመንግስት ሰራተኞች ውስጥ ያን ያክቲቶች ዴታ በመውሰድ እንደገና ኩባንያው ሲወቅሱ ይሰማል ይሄ በመሆን ፈንታ እኛ ምን ተጠብቀ የነበረ ትክክለኛ ስራ ይሰራ ኩባንያ አልባሌ በሆነ መልክ ሲወቀስ አልባሌ ሆነ ዴታ ሲሰራጭበት መንግስት ፕሮቴክት አድርጎ ዴታው ይሄዶት መስተካከል አለበት የሚልበት ደረጃ ካልደረሰን አሁንም ችግር እየመጣ ነው የሄደው በየ አስባለ ሌላው ተሳትፎን በመለከቱ አዲስ መንግስት አለን ትራካሪ ነው ብዙ ወጣቶች አሉ እንደኛ ንሽማግሌዎችም አሉ አሁን የምናየው ግን ንሽማግሌ እና ወጣት ማደባለቅ ተቸገራችሁ ይመስላል ብዙ ዴታ ከሽማግሌዎች አለና ተሳትፎን በመለከት ብዙ ሰዎች አሉና በኢየሱስ ሰባው እንዲሳተፉ ብታረጉ ጥሪ ሆናል ብያምናለሁ አመሰግናለሁ ብዙ ችግሮች ተናግሯል ብዙ ደስታዎችም ነግሮና አጣቱ አዲሱ እስረኛ ተፈታ ችግር ነበር መስዋዕትነ ተከፍሏል ስለዚህ በዚህ ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ሰፊ ንግግርን አድርጓል ይሄ ሰፊ ንግግር ምንን ያመለክታል ብንል ችግሮች ነበሩ ደስታዎች ነበሩ እዚ ችግር ላይ ሆኖ ኢንቨስትመንቱ አልቆመ ይህ ትልቅ ነገር ነው ለቲም ለማ እንኳን ደስ ያላችሁ ላልደው ባን ጨምርም አንድ አረብኛ ፈረታለ አንድ ነጋዴ ወቅት ያላመቸው ጊዜ ባይነግድ ዋናውን ይዞ ከቆመ ከሳራ አይደለም ለሳራ ነው ይባላል ለሳራ ማለት የትርፍ ትርፍ ማለት ነው እኛ ግን ያለንን ይዘን ተከብረን እንብረታችን ተጠብቆ እስከ ዛሬ ድረስ ኖረናል ስለዚህ ይህ መንግስት ከፍተኛ ምስጋና ማመስገን አለብን ካሁን በኋላ ወዴት እንሂድ እንዴት እናደርግ ወደምለው መዞር አለብን ቲም ለማ ከፍተኛ ስራ ሰርታቸዋል አሁንም መከፋፈል ማhalachu አይመጣም አይደረግም ይሄን እንቃወማለን ባንድ ድምጽ አስድቁ ሊባካቸው ቲም ለማ ማለት አንድነታችንን ያረጋገጠ ነው ኦሮሞ አማራ ትግሬ ወላይታ ማንንም ሳይል ሁሉንም በአንድነት ኢትዮጵያን አቅፎ አንድነትን የመሰረተ ቲም ነው ይሄን ቲም ማግነቅ አለብን ዛሬ ስለ ገንዘብ ማውራት የለብንም ስለ ኢንቨስትመንት ማውራት የለብንም ሞራል ማስጠት አለብን ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ወሬዎች አስፈልጉንም ተለያዩ ማለትን አስፈል አንሰማም ለጆ ለጆራችን ለምን አማራና ኦሮሞ ወዴት ይለያያል አንድ ነው ተዋልዷል አራማ አማራና ትግራይ ወዴት ይለያያል ተዋልዷል አይለያይም አንድ ኢትዮጵያ ነን እቺ የበሬ ግንባር የምታከል አገር ወዴት ነው የምትለያየው አንለያይም መላየትም አይታሰብም አይጣሉ መጣላትም አይታሰብም ስለዚህ እነሱ አንድነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ብለዋል በወረቀት የየፓርቲዎቹ ላይ ይተላል ተብሏል ቀደምም ስር ስልጣን ለቲም ለማ ብርቃ አይደለም ለምሳሌ ያህል ክብር ዶክተር ለማ ሊቀ መንበር ነበሩ ነገር ግን ራሳቸውን አሳልፎ ለዶክተር ሊቀ መንበርነቱ ሰጥቷል ይህ ማለት ትልቅ ትምህርት ነው ለኢትዮጵያ ሰዎች ያስተማረ ይሄን ምን ያስተማረ ነገም ለተቃዋሚ ፓርቲ ሆነ ወይ ለተወዳዳሪ ፓርቲ የተቃዋሚ ፓርቲ ስም እንኳን ሰርዞት ተወዳዳሪ ፓርቲ ያለ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት በዚህ ይቀጥልልን ወጣቱ ወደ ስራ ይግባ ካሁን በኋላ ኢንቨስተሩ እስከ ዛሬ ድረስ ስላልተመቻችሁ ብዙ ውጥረት ስለነበረባችሁ ሽግግር ውስጥ ሽግግር ወጥ ውስጥ ስለነበራችሁ ኢንቨስትመንቱን ለታዩ አልቻላችሁ ቆመናል ምንም አይደለም አንድ ኦሮሚኛ ተረታ አለ በረቶ ኮከና ጀተን በረቶ ኮኛ ተን የምባል አለ አንድ አመት እየተሰራ ስራ አንደኛው አመት ይበላል ስለዚህ ከሁሉ በላይ ሰላማችን ነው ሰላማችንን ጠብቁልን አንድነታችንን ጠብቁ ኢንቨስትመንታችንን ካሁን በኋላ እንጠናከር ነጋዴ ወደ ንግድ ይግባ ፖለቲካ ይቅርብን ገበሬ ወደ ግብርና ይግባ ተማሪ ወደ ትምርት ቤት ይግባ ሰራተኛ ወደ ስራ ይግባ ይሄንን አደረላለሁ አመሰግዳለሁ ሁላችንንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ስራት እንዲፈጠርልን ነው እንግዲህ በፖለቲካው ሪፎርም ሁሉ በሚባል ደረጃ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው እኔ ማድነቅ የምፈልገው በቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የገለዙት ፓርቲውን ወደ አንድ የማምጣት 
ይማቀላቀል ይሄ መላያየት ነው ፈተና ያመጣብንና እሱን እርምጃ እንደ አጠንክራቸው እንድትከተሉ በፖለቲካው ሪፎርም ወጣይካለው ወይ አቶ ለማ ሌላው እንግዲህ ወደ ኢኮኖሚው ስንገባ ያው ቀድም አንድ ለስድስት ዋናው የሀገር እድገት የሚለካው በመታደርገው ኤክስፖርትና በመታደርገው ኢምፖርት ሳብስቲትዩት ነው የሚለካው መሰረታዊ የኢኮኖሚው ቀመር ዞሮ ዞሮ ከዚህ 20000 ነው እንግዲህ በኔ ግምገማ የኢንደስትሪ አብዮት ብለን ይሄርንበት ባለፉት አመታት ኢንደስትሪ መሄዱ ጥሩ ሆኖ ጥሬ ካሳይኖርን ኢንደስትሪ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው በአገር ደረጃ ስናየው መታረስ የሚችል 74 ሚሊዮን ሄክታር መሬት አለን ይላል እያለማን ያለ ነው 13 ሚሊዮን ሄክታር ሌላው ምርታማነታችን የኤክስፖርት ምርቶችን ብናይ እንኳን ይወረደና እየቀዘቀዘ ነው እንጂ ይሄደው እየጨመረና አልሄድ ነው ይሄ ለምን ሆነ ብለን ችግሮቻችንን ማወቅ አለብን ያንድ ስራ ችግሩ ምንድነው ብሎ ከተጠናና ችግሩ ከታየ ያን ችግር መፍቲ ያስቀምጦ መስራት ለሀገር እድገት መሰረታዊ ነው ባሆኑ ጊዜ የግዴታ መንግስትም ያለ እንዳለው ሁሉ እርሻው ላይ ቱሪዝም ላይ አተኩረን የቅርብ ጊዜ ችግራችንን ካልፈታን በስተቀር አሁንም ኢኮኖሚያችን ያሽቆለቆለ በሄደ ቁጥር የሁሉን ቁልፍ መፍቻ ኢኮኖሚ ነው ሰው በልቶ ካደረ ሰው መስራት ከቻለ ከብዙ ችግሮች ሊመለስ ይችላል በርግጥ አንድ አንድ የሆኑ ሰዎች ከችግር ከማጋጨት ጥቅምና ገኛለን የሚሉ ኃይሎች አሉ እነሱም ስራት ማያዝ አለበት በተለይ ሚዲያ ላይ አክቲቪስት ላይ ስራት ካልተያዘ ቀድም የተባለው ነገር አለ ንጹህ መሪዎችን ደማቸው ሊሰጡ የተዘጋጁ መሪዎችን ስም አጥፋት ሰርተው የሚበሉ ሰዎችን ስም አጥፋት ሰርተ መብላት ማልቻለሁ አንድ ሰው ይሆን አንድ ነገር ያመጣሉና እነዚህን ተቃራኒ ኃይሎች አስተምሮ መመለስ እስከ ታች ድረስ መዋቀር መፈጠር አለበት ፓርቲዎች እላይ ያላቹ አመራሮች በጥሩ ሁኔታ ሀገር እንዲለወጥ ትጥር አላቹ እስከ ታች ግን መዋቀሩ አልወረደ ወረዳ ቀበሌ መውረድ አለበት መስተዳደሩ የጠራ መሆን አለበት ወደ ግራ እየወተተ ወደ ቀኝና ወደ ግራ እየተወተተ አገሩ ወደ አልተፈለጋ አቅጣጫ ሊሄድ የሚችለው እስከ ታች ድረስ ነው ይደረግ በኢኮኖሚው እርሻው ላይ አሁን ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብን ከሰለጠኑ ዓለሞች የሚወሰዱ ትምርቶችን ወስደን የተኛው ሀገር ነው በርሻው ውጤት አማይሆነ ብለን ከዛ ሄደን ተምረን አገራችን አምላይ ተግባራዊ ማድረግ አለብን ይሄ ሐላፊነት የመሪዎች ብቻ ሊሆን አይችልም ባለሀብቶች ማላፊነት አለብን ባለሀብቶች እስከታች ወርደን በማንኛው እድሉ በገጠመን ነገር ሁሉ ውጤታ ማደርገን አገራችን የምትለወጥበትንና ኤክስፖርቱና ኢምፖርቱ ባላንስ ሆኖ ኢኮኖሚያችን ጤናማ ሆኖ የሚያልብ ኢኮኖሚው ጤናማ ሲሆን ፖለቲካው ጤናማ ይሆናል ሀብት ካለ ማከፋፈሉን ፖሊሲ ማውጣት ነው ፖሊሲውን ስታወጡ ጥሩ አደርጋችሁ ፖሊሲውን አውጡ መሬት ይሄን የመሬት ነው ግን አይሰራው መሬት ለለማት መሆን አለበት ሚያለማው ሰው ቅድሚያ እድል ተሰጥቶት እንዲያለማና ካለማው ለማት ደግሞ ለህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት በታክስ በማህበራዊ አገልግሎት በሌሎችም ሳይሰራ ግን ይሄን ይመን 7 ሚሊዮን አለ 13 ሚሊዮን ነው ያለ ምን ማለት ነው ግማሽ እንኳን ማልማት አልቻለም ማልማት ማድን አለ እነዚህ ሁሉ የምንተከምበት ምርጥ ፖሊሲ የፖለቲካው ሪፎርም አብቀቶ ጨረሳችሁት በጥሩ ሁኔታ ወደ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚው ሪፎርም ሄደን አገራችንን ማልማት ካልቻለ አሁን ኢኮኖሚው ይወረደ ሲሄድ እርስ በራሳችን እንባላለን ወጣቱ መቅጠር መቻል አለበት የሥራ ድል መፍጠር አለበት ዘዴ መቀየስ አለበት ከሌሎች ተሞክሮ መውሰድ አለበት ለማለት ነው ጊዜ እንዳልጨርስ ሰፋ ባለመድረክ እንደተባለው በየሴክተሩ ሲሰጥ እኛም ሐሳባችንን የምንሰጥበት ባለሀብቶችን መሪዎች እኔ የዱባይ መሪ በ30 ቀን ወሰኝ የኢኮኖሚ ሴክተር ላይ የሚሰሩት ባለሀብቶችን እየሰበሰቡ ምን አለ ምን እናግዛቸው ብለው ያነጋገራሉ በአገር ደረጃ እንደዚህ መወያየት አለብን ተደራሽተን ከሚኒስተር እስከ ባለሀብት ድረስ ችግሮችን ለይተን የግብርናን ችግር ማን ይፍታ የዘይትን ችግር ዘይት ነው ኢምፖርት ምን አደርገው 
ስንዴ ነው ሪፖርት ምናደርገው እንዴት ይፈታ ስትራቴጂ መቀየስ አለበት ነዳጅ ነው ነዳጅ የኤሌክትሪክ ማሽና ተፈጥሯል እንዴት ነው እዚህ ሀገር ለንገነባ የምንችለው ብለን በየሴክተሩ ያሉትን ችግሮች ለይተን ለዛ ደግሞ መፍቴም ያስቀምጥ ከመንግስት መሪዎች ባላውቱን ኮግዴት አለበት በታሪክ አጋጣሚ ያገኘውን ሀብት ያነ ሀብት ለህብረተሰቡ በሚጠቅም አቅጣጫ ማስቀመጥ አለበት ተከራርበን እንስራ እስካሁን ላደረጋችሁት መሳውትነት እግዚአብሔር ብድራችሁን ይክፈለው እንጂ እኛማ መኖርን ከፍለዋለን አመሰግናለሁ